guys my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see what is CSS cascading style sheet in Hindi and how to use CSS in our website so let's begin yeah guys I will tell you that today I am going to web series start CSS and today we will see what is CSS and how to use CSS in our project for creating our website so let's start for creating our website so let's start लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस ठीक है और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैंने कल से ही मतलब एक दिन पहले ही मैंने जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल भी शुरू कर दिया है जो कि मैंने कल ही अपलोड किया था मेरा पार्ट 1 ठीक है तो गाइस आप जावा स्क्रिप्ट और ये सीएसएस दोनों में बैक टू बैक 1 टू 1 डालते रहूंगा क्योंकि बीइंग अगर आपको वेब डेवलपर बनना है ठीक है देन आपको एचटीएमएल आना ही चाहिए then second number पे आता है CSS and then third we have JavaScript तो HTML मैंने already cover कर चुका है Bootstrap 4 के ऊपर पूरी वीडियो बना चुकी मैंने then I realized कि JavaScript and CSS are the most important इसलिए मैं side by side दोनों का series शुरू कर रहा हूँ ठीक है तो JavaScript तो already मैंने शुरू कर चुका तो ये मेरा CSS का first part है guys तो देखिए आज हम क्या देखते हैं कि CSS क्या होता है ठीक है तो ये मेरा introduction video जहाँ हम देखेंगे क्या होता है ये CSS � CSS stand for cascading style sheet ये उसका full form है जहाँ पे CSS को हम cascading style sheet बोलते हैं ठीक है अब देखिए guys CSS आखिर क्यों बना क्यों CSS आया आखिर का ठीक है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस CSS से पहले HTML था hypertext markup language तो HTML क्या करता था कि एक website तो create कर देता था लेकिन उसको कोई design नहीं होता था उसका कोई presentable form नहीं होता था वो attractive नहीं दिखता था सिंपल ऐसा मान लो कि ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है मैंने ये जो लिखा है HTML का वो वेबसाइट भी कुछ ऐसी होता था सिंपली कंटेंट होते थे यहां पे कुछ इमेजेस होता था और मार्क्यू ये सब आपको मालूम होगा जहां पे ये जो है फ्रंट टू लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आ रहा जा रहा होता था बस इतना ही होता था HTML में बट नाउ वी वांट आवर वेबसाइट टू लुक बेटर टू लुक इंटरएक्टिव टू लुक अट्रैक्टिव ठीक है अच्छा दिखना चाहिए तो उसके लिए CSS इवॉल्व हुआ मतलब CSS को जो लैंग्वेज है उसको डिजाइन किया गया उसको बनाया गया ठीक है तो CSS का मेन काम क्या है जो भी आप HTML में ऐड कर रहे हो कंटेंट उसको अट्रैक्टिव उसको स्टाइल देने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो होता है CSS समझ रहे हो अब हम ये देखते कि ये CSS जो है ये कौन बनाता है मैं आपको बता देना बता देता हूं गाइस देखिए CSS is created and maintained through a group of people within the W3C called the CSS Working Group. ये जो W3C Worldwide Web Consortium ये CSS का ध्यान रखती है, उसको maintain करती है और क्या CSS की जो property है, वो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी apply मतलब किसको नहीं रखना है, किसको रखना है, now we have CSS3 भी, वो सब यही देखती है, इनकी under रहता है कि कौन सी value, कौन सी property हमें हम मतलब use कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में CSS क्या होता है गाइस बेसिकली आपके वेबसाइट को डिजाइन देने के लिए उसको स्टाइल देने के लिए उसको बैकग्राउंड कलर बोलिए उसका फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज बॉर्डर एनिमेशंस ट्रांजिशंस वो सब CSS करता है और हां मैं आपको एक एक ऐसा इमेज दिखाऊंगा आई थिंक वो इमेज देख के शायद आपको अच्छा लगे क्योंकि गाइस मैं लिटरली बोलो जब मैंने HTML सीखा था ना उसके बाद मैंने एक मतलब अंकल के टी-शर्ट पे ये लिखा हुआ देखा था देखिए ये you add this CSS to my HTML. तब मैं ये सोच रहा था कि HTML तो मुझे आता है, लेकिन ये CSS क्या होता है? उस समय जब मेरे को CSS आती नहीं थी, तब मैंने सोचा और तब मैंने CSS पढ़ा, समझा और जाना and later मुझे ये जो लाइन लिखी है, जिन्होंने भी लिखा एकदम perfect match होता है, guys. You add this CSS to my HTML. क्योंकि HTML क्या करेगा? और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एकदम सही है, ह ये जो यू आर दी सीएसएस टू माय एचटीएमएल लिखा है ये सिर्फ एचटीएमएल से हम कर सकते हैं लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो सीएसएस रेड कलर में दिखाई दे रहा है एचटीएमएल में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है यहां पे एक हार्ट है वो रेड कलर दिखाई दे रहा है तो ये कैसे मतलब ये ब्लैक है ये रेड है ये कैसे हुआ ये सीएसएस से हुआ हमने सिंपली सीएसएस में स्पैन टैग के अंदर सीएसएस जो लिखा है उसको कलर दे दिया रेड एंड देन एचटीएमएल को स्पैन टैग के अंदर लिख के कलर दे दिया रेड और हार्ट का बैकग्राउंड कलर बोलिए जो कलर है उसको भी हमने दे दिया रेड तो इस तरीके से इस लाइन में हमने सीएसएस और एचटीएमएल दोनों का यूज किया और एकदम सही लिखा कि विदाउट सीएसएस गाइस 
एस टी एम एल में आपका वेबसाइट अच्छा नहीं दिखता है तो आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो देखिएगा इस अब क्यू सी एस एस मतलब इसका एडवांटेज क्या है पहला तो इट सेव अ टाइम क्योंकि अगर आप एस में आपने ऑलरेडी वर्क किया है गाइस देन आपको मालूम होगा कि उसमें बैकग्राउंड कलर देना टेबल सेबल कितना कुछ होता था लेकिन ना वी हैव सी एस एस जहां पर हम सिंपली आई डी एंड क्लासेस की मदद से हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें प्रॉपर्टीज हमारे कंटेंट में ठीक है एंड बिलीव मी गाइस अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए मैं आपको मोस्टली थ्योरी के थ्रू समझा रहा हूँ नीचे अभी जस्ट कुछ देर बाद में आपको तरीके बताऊंगा तीन तरीके किस तरीके से हम सी कर सकते हैं और जो मेरा दूसरा वीडियो होगा सेकेंड वीडियो हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल करेंगे उसमें प्रैक्टिकली करेंगे ठीक है तो इसमें मेरा बस थ्योरी होने वाला है और आप इसको समझिए क्योंकि कोई लैंग्वेज को लिखने से पहले समझना बहुत जरूरी होता है तो सीएसएस आपको समझा स्टाइल करने के लिए होता है ठीक है तो इसका एडवांटेज है इट सेव्स अ टाइम समय बचाता है एंड देन पेजेस लोड फास्टर जो पेज है वो फास्टर लोड हो जाता है जल्दी लोड होता है ठीक है तो अब हम देखते तीन तरीके से जिससे हम जिसको यूज करके हम सी हमारे वेबसाइट पे एड कर सकते हैं हमारे एस पेज पे एड कर सकते हैं तो देखिएगा इस तो सा जूम कम कर देता हूं इसका तो तीन तरीके होता है पहला होता है एक्सटर्नल स्टाइल सीट कौन सा एक्सटर्नल तरीका सेकंड वी हैव इंटरनल एंड देन लास्ट वी हैव इनलाइन स्टाइल ठीक है तो इस तीन तरीके से हम हमारे सीएसएस के कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सीएसएस को यूज कर सकते हैं हमारे एस पेजेस में आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इंडेक्स डॉट एस नाम से पेज को सेव किया हुआ है ठीक है तो एक्सटर्नल तरीके से सेव कैसे करते गए मोस्टली वेबसाइट कंपनी ऐसा ही करती है जहां पर आप ये देखिए अगर आपको एक्सटर्नल यूज करना है ठीक है ये सब मैं अपने सेकंड वीडियो में एकदम डीपली कवर करूंगा अभी आपको बस समझा रहा हूं मैं और एक एक ने अर में एट दी एंड ये वाला जो कोड है ये मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ठीक है तो रन तो मैं करके दिखाने जरूर वाला हूं आपको इसमें भी तो एक्सटर्नल देखिए क्या होता है एक्सटर्नल में मतलब आपका ये जो मेरा ये पेज दिखाई दे रहा है इंडेक्स डॉट एस टेमल यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा अब मुझे उसमें जैसे अभी इसको आपको दिखाया था मैंने इमेज में ठीक है ये जैसे सी एस एस को रेड हुआ एस टेम एल रेड हुआ तो ये जो रेड करने के लिए हमने जो कोड लिखा है ना गाइस वो सी एस एस में लिखा तो उसको हम इसी इंडेक्स डॉट एस टेम एल पेज में ना लिख के मैं क्या करूंगा और राइट मैं यहाँ पे जाऊंगा उसी फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा ठीक है यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूं और उसको मैं क्या करूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस इस नाम से मैं सेव कर दूंगा तो देखिये स्टाइल डॉट सी एस एस ये पेज हमने क्रिएट किया है और हाँ याद रखना अगर आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो सी तो जो फाइल आप क्रिएट करोगे उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए डॉट सी एस एस ध्यान देखिए उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट सी एस 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 टी एम एल के लिए डॉट एस टी एम एल सी एस एस के लिए डॉट सी एस एस तो यहाँ पे आप सारे सी एस एस के कोड लिखोगे एंड देन उसको जब आपको अपने एस टी एम एल पेज में इंप्लीमेंट करना होगा देन इस तरीके से आपको हेड टैग के अंदर ये देखिए अगर आप सोच रहे हेड टैग क्या होता है तो एस टी एम एल देन हेड देन वी हैव बॉडी एंड देन एस तो ये जो हेड टैग दिख रहा है इसके अंदर आप को लिखना होगा लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल सीट बेसिकली हम स्टाइल सीट होता है ये देन टाइप में ये हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं जो कि सी एस एस का टेक्स्ट होगा एंड एच रेफ हाँ हाइपर रेफरेंस हम देंगे माई स्टाइल डॉट सी एस एस अभी मैंने कौन सा बनाया था स्टाइल डॉट सी एस एस तो इस तरीके से गए अगर आप एक्सटर्नल सी एस एस यूज कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल लिंक देना पड़ता है वो ऑटोमेटिक फिर इस पेज में अप्लाई हो जाता है तो ये एक्सटर्नल था एंड देन वी हैव इंटरनल इंटरनल मतलब सेम हमारे जिस पेज में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इंडेक्ट डॉस इंडेक्स डॉट एस टेमल उसी में ही हम सी एस एस का कोड अप्लाई कर सकते कैसे ऐसे देखिए हेड टैग के अंदर आपको यूज करना होगा स्टाइल टैग समझ रहे हो यहाँ पे देखिए ये हेड टैग दिखाई दे रहा है इसके अंदर सिंपली आपको क्या लिखना होगा गाइस स्टाइल टैग यूज करना होगा देखिए इस तरीके से और आप यहाँ पे अपना सी का कोड लिख सकते हो तो ये होता है गाइस कौन सा इंटरनल ठीक है गाइस ये था हमारा इंटरनल अगर आपको सी यूज करना होता है तो लेकिन याद रखना इंटरनल आपको सी यूज करना सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर ही लिखना हेड के बाहर मत हेड के ऊपर भी नहीं और बॉडी टैग के अंदर नहीं सिर्फ हेड जहां ओपन होता है जहां क्लोज हो रहा है उसके अंदर ही आपको स्टाइल टैग ओपन करना है और क्लोज करना है और वहां पे आपको आपके सी की कोडिंग लिखनी है एंड थर्ड वन वी हैव इनलाइन स्टाइल इनलाइन गाइज देखिए सबसे ईजी है जहां पे आप कोड लिख रहे हो डायरेक्ट उसी में ही सी अप्लाई कर देना जैसे यहाँ पे देखिए ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ठीक है और ये तभी यूज करना जब आपका सिंपल एक ही बार वो अपेयर हो रहा हो एक ही बार आपको वो कोड इंप्लीमेंट करना हो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेमल देन वी हैव हेड हेड क्लोज कर दिया हेड के अंदर अगर आपको यूज करना तो दे
ठीक है देखिए बॉडी टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल लिखा मैंने आपको क्या बताया था सी लिखना तो स्टाइल टैग यूज करना ही पड़ता है लेकिन ये टैग नहीं है इनलाइन में याद रखना ये एट्रीब्यूट है इक्वल टू लिखना है आपको देन डबल कोट्स के अंदर ये मैंने सी एस एस लिख दिए गए जहां पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और याद रखना इक्वल टू नंबर देना आप हाँ बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू नहीं होता है यहाँ पे आपको क्या करना गाइस कॉलन ही लिखना है बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लू तो मैंने इस बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दी है ब्लू बहुत ईजी है गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको बॉर्डर पे कुछ कलर करना है तो बॉर्डर कलर बैकग्राउंड कलर ऐसे बहुत ईजी है ये कोड देन पैराग्राफ टैग लिया उसमें भी मैंने स्टाइल ऐड किया जहां पे बोला कि ये जो भी मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं उसका मुझे बैकग्राउंड चाहिए ब्लैक देखिए बैकग्राउंड कलर लिखो तो भी ब्लू बैकग्राउंड लिखो आई मीन बैकग्राउंड कलर लिखो तो भी बैकग्राउंड का कलर लग जाएगा और बैकग्राउंड लिख के ब्लैक लिखोगे तो भी वो बैकग्राउंड को कलर लग जाएगा देन अब सिंपली कलर अगर लिखते हो ना इसका मतलब जो भी टेक्स्ट आप यूज करने वाले हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो उसको वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा तो बैकग्राउंड कैसा होने वाला है ब्लैक उसमें जो भी लिखा होगा वो होगा व्हाइट और टेक्स्ट अलाइन लिख दिया सेंटर मतलब जो भी हम लिखेंगे उसको सेंटर में करेंगे डोंट वरी ये सारे कोड में आगे हमें मतलब फ्यूचर वाले जो वीडियो में बनाऊंगा वो सब कवर करूंगा अभी बस आपको दिखाने के लिए क्योंकि आई नो फर्स्ट वीडियो में अगर हम दिखा दे कि इस तरीके से सी अप्लाई होता है वो बहुत ईजी होता है तो अब मैं क्या करता हूँ ये जितना ऊपर इन सबको मैंने कर दिया कमेंट ठीक है छोटा करता हूं अब मैं सिर्फ इस पेज में जो सी लिखा है जो कि हमने लिखा इनलाइन तरीके से इसको मैं कॉपी फाइल पास करता हूं यहां पे जाता हूं ब्राउजर पे क्रोम पे मैं बस सिंपली पेश कर देता हूं वो होंगे आप देख सकते हो ऑल राइट कुछ शायद मैंने कमेंट नहीं इसको मैं एक बार सेव कर देता हूं ठीक है यहां पर इसको कर देता हूँ रिफ्रेश तो गैस ये देखिए इस तरीके से आप दिखाई दे रहे देखिए बॉडी को दिया था बैकग्राउंड कलर ब्लू तो बॉडी को बैकग्राउंड कलर लग गया ब्लू पी पैराग्राफ जो मेरा ये था उसको मैंने बॉर्ड बैकग्राउंड दिया है ब्लैक आप देख सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया था मैंने व्हाइट टेक्स्ट को व्हाइट कलर एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर माने जो भी मैं लिखूंगा सेंटर में दिखाई देगा अब ध्यान से देखो अगर मैं ये सेंटर हटा देता हूं ठीक है और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो देखिएगा इस सेंटर में नहीं रहा वो कोने से चिपक के आ रहा बाई डिफॉल्ट लेफ्ट से आता है तो इस तरीके से हम सी एस अप्लाई कर सकते हैं और हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं ये हालांकि ये अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा लेकिन आपको समझाने के लिए तो ये था इनलाइन स्टाइल ठीक है तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कि सी क्या होता है इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक जरूर कीजिए और हाँ मेरे लिए मेन है कि आपको समझाना कि सी क्या होता है आई नो गाइस डाउट एक ऐसा वर्ड है जो रहता ही रहता है तो आई आपको भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ डाउट आया होगा तो गैस अगर आपको डाउट आया कुछ भी प्लीज आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा और मैं मैसेज रेड करता हूँ ठीक है तो प्लीज आपको अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा गैस सो टिल देन गैस थैंक यू सो मच टेक केयर